Zonja e Zotrin në këta apsir informative këtu në A2 CNN do të ndishni. Prokuroria kërkon të administroj shenja dhe gjishtrimve të valdrim pjetrit të dhëna të kuretarit të zgjedhur të bashkisë shkodrës do të dërgojnë i Itali për të verifikuar dënimin me 18 muaj burg për trafik droge në bështetës të opozitës umblodhën për para sheshi të bashkisë të shkodrës për të ndushtuar atë që i quen uzurpim të këti institucioni nga trafikantët e drogës. Lulzim Basha akuzoj kërë e ministri në dirama se ishte në DNI të dënimit të Valdrim Pjetrit në Itali. Si pas opozitës, Valdrim Pjetrit i duhe i kërë e socialistit si garanci për trafiku ndërkomtar të drogës që kalon nga Shkodra. Policia arritit përëndaloj një vrasje duke arestuar një person me rezik shmërit të lartë, shoqërora i është Cadetin Erkoqevi që i dënuar me 20 vite burg për një ekzekutim të kryer në vitin 2014. Në mëgjesi u përshëndes nga ditari orës nëndë këtu në A2 CNN, ku ndër të tjera do të ndishti. Një operacion antidrog në Filadelfia përfundoj me përleshet armatosur 6 policë mbetën të plagosur, agresori u mbyllë në banes për disa orë dhe u dorzua më mëgjesin e se intes. Trajneri flamurtarit Gerda Gjiu jebë dorheqen nga drejtimi skuadrës, lërgjimi i ti vjen vetën pak kopas e mërimit dhe në ditën kër ekipi të të njiste përgatitjet pas pak nëajtësive për ndryshimin e projektit nga klubi. Një atak kardiaki mori jetën regjisorit dhe producentit Gjerg Gjuvani, 56 djeqari ndodhe në Romë duke e punuar për një produksion të rikë kinematografika, a i është gjetur i pa jetë në dhomën e hotelit. Nisë verifikimi zyrtar për të kaluarën e Valdrim Pjetrit, kure bashkjaku të zgjedhur të socialistve për shkodrën, do t'i meren qenjat e gjishtave për të verifikuar përfundimisht dënimin e ti në Itali për trafik drogë. Duat falenderoj pa fund edhe banorët e bashkjës shkodër, edhe votusit që më datë tretë që shorë të reguan maturi, qëtësi dhe si që kemi thënë edhe në shumë dalet e tjera, jam vërtet shumë krenar për shkodrën, shkodranet, që janë zjetë e para që nuk shenot kur farë incidenti në këto 28 vite demokrati, në këto 28 vite zjetë. Ju falim derit. Valdrim Pjetri nuk ishte ansgar më 30 që shorë për bashkin në Shkodër, ndërsa inde pa u betuar, mandati ti është i rezikuar. Prokuroria e përgjithme ka dërguar shkresën Ministrisë Brunçme për të marë shinjet e gjishtrinve për të zjedurin si kre bashkjanki Shkodrës. Verifikimi nisi nga dretoria e dekriminalizimit Me njëherë pas shkresës e partijës demokratike që fillimish kërkoj konfirmimin, nëse Pjetri është dënuar dhe dëbuar nga Italia. Shenjat e gjishtrimve janë mekanizmi themelor në ligjë që vënë lëvizje procesin e dekriminalizimit. Pas si ato kërkojnë nga prokuroria dhe sigurojnë nga Ministria Brënshme, është Ministria e Drecis e cila i dërgon shenjat në Itali në këtë rast për të verifikuar nëse Pjetri rezultoni dënuar me 18 vite burg për trafik droge si pas dokumentave që publikoj partia demokratike nga kuestura e Firencës të martën. A është Valdrim Pjetri, i vetëmi zjetu vendor në bashki apo këshila, subjekti mund shumë dekriminalizimi. Këtë gjë partit politike kanë patu në dorë të verifikojnë vullnetarisht para 30 qëshorit, pasi ligji u a jep të drejten e kërkesës në prokurori për verifikimin e pastërtisë e figurës e kandidatve të tyra. Por organi akuzës i konfirmoj a 2 CNN, se as një subjekt politik apo kryetar partije nuk ka kërkuar verifikim të kandidatve. Egziston të një marveshje bashkëpunimi me zdretorisë të dekriminalizimit dhe Komisionin Qëndror të Zjedjeve e fërmosur disa muaj para Zjedjeve lokale, por sërisht para 30 qëshorit nuk pati as një rast konkret. Ndërko, pas 30 qëshorit, burimet konfirmuan se janë paracitur kërkesa vetëm për 7 këshëltar bashkjak, ndërsa për krye bashkjak është vetëm ajo e partiz demokratike për valdrin pjetrin e shkodrës, për të cilin prokuroria ka njësë verifikimin. Krye demokrati basha nuk beson në deklarimin e diramës, a i nuk ishte DNI për dënimin e valdrin pjetrit në Itali. Si pas numërët njëtë partiz demokratike e dirama jo vetëm e njëtë e mirë të shkuarë në pjetrit, por e zjodhja të pikërisht për të garantuar trafikun dërkomtar të drogës dhe të qenjeve njërzore që kalon nga shkodra. Zjedhja socialistve për të kandiduar Valdrin Pjetri në Shkoder nuk ishte rastësisht me thot Lurzim Basha. Ndërkoj që Edirama distancohet një njëriu i ti, 
Kryedemokrati flet për trafishe ndërkomtare, që thot se lidhin kryetarin e zjetër të bashkis Shkoder me kryeministrin. A i, që po përpichet të jahet Shkodrës dhe gjithë Shqipëris, është Edi Rama. Valdrinin e qojnë në Shkoder Edi Rama, duke e ditur shumë mirë se kush ishte a i dhe vla i ti me cilët bashkarisht inauguruan hotelin e drogës në Tiran. Dhe me qëllimin që a i të garantonte trafiku në drogës dhe të qenjeve njërzore në rrugën e Balkanit që kalon për mes shkodrës e mbështetur nga klanet kriminale të rilindjes. Si pas bashkës, Valdrin Pjetri nuk është një rast i shkoputur. Një pjesë e mirë kërë bashkakve të pësës, thot kërëjë se lisë blu, i janë me të shkuar kriminale ose me lidhja aktuale kriminale. Me emrat përvecëm a i përmend, Pjerin Dreun, Valbona Sakon, Artur Bushin, Agim Kajmakun, Dionis Vimerajn, Rakip Sulin e Tërmet Pecin. E vërteta është se lidhja e diramas me krimin është një lidhje e përhershme. Valdrin Pjetri nuk është pa inteligencë, apo budala, si që thot e dirama dhe mercenarët e ti. Valdrin Pjetri ju fut politikës me inteligencën rilindase, sepse ishte i sigurt se në Shqiprin e diramas, jo vëtëm që nuk do të agjenta asë gjë, për ishte i bindur se karjera e ti me e diramën ishte e sigurt pikrisht për shkak të lidhjeve kriminale dhe të kaluarës e ti kriminale. Krenarin për ligjën e dekriminalizimit basha nuk e fshe, duke i quetur një prejaritive më të mëdha të opositës, por pranon se nuk mjafton. Krimi sot është jetik për pushtetin e ediramës. Pa parane pist të krimit e edirama, nuk vjedhë do të zgjedhjet. Pa parane pist të krimit e edirama falimenton në të gjitha kuptimet. Ndaj vetëm largimi e ediramës, hapë rrugën për shkëputin e politikës nga krimi dhe shpëtimin e ekonomis nga krimi. Në gjykimin e luzim bashës, rasti i Valdrin Pjetrit, tregoj dhe falimentimin e drejtsis dhe kapin e saj për krye ministrit. Por një përfajtsues e tradicionale demokratve të shkodrës, Josefina Topale ka shpërtyr në akuza nda i luzim bashës, sa po kymë varej konferencën për shtyp. Topale akuzoj bashën se i fali bashkin e shkodrës Valdrin Pjetrit duke bojkotuar zgjedhjet vendore. Për ishte putet e njëzefina të pali, Rama e Basha janë nga njëta anë dhe bëjnë pazare me styre. Për mes një statusin në Facebook, të pali u afaturon fajnë për gjysë më dy liderve politikë për vendosin në një figure me të shkuar kriminale, si që të tajo, në kryet e shkodrës. Edi Rama e qëj Valdrini në shkodrë për mandatin për kryetar bashkje të shkodrës i adhe Tilul me bojkotin e zjedhjeve, po të kishtë një kandidat të djathë, Valdrini asë në ëndor nuk shihte karigen e kryetarit të bashkjisë, Ti e fyve shkodru një loj si Rama, qytetarët për i disa mua ishtë të regojnë për dyshimet e thellat të sëkaluarës të kompromituar të Valdrinit, por ti për mua i nuk fole. E duke marrë shkas nga zhvillimet e fundit, të pali nuk ngurojt të shpërthej edhe njëherë më shumë dhe i bashës, i rështoj ati se qëfar do të ndodhte, nësa i nuk do të kishte frenat e partis. Nuk besoj se të rind kanë model, një rion që bëri gjithë përëndimin kundra, që i dha mandatin e dy të ramës për 14 milion euro të palatit të ti, që do gjithë gjdo përfajtsim të pëdo në nivel qëndrore lokal me përëmtimin e rem për qeveri transitore e largimin e ramës. Demokratia e mbyllë postimin e saj duke e quaj të ramën e bashën si një kosto të për të madhe për shqiptarët dhe që duhet të largohen. Bështetës të opozitës u mblodhën në mbrëm për para bashkisë së shkodrës për të kundushtuar atoj që e quaj në uzurpim të këti institucioni nga trafikantët e drogës. Në bashkin që prej 2015 dhe drejtojët nga Vëltana Ademi, endër nuk është bërë rotacioni pas 30 qëshorit, ndërsa protestuisit kërkuen largimin e Valdrim Pjetri duke akuzuar kërëja Ministri Rama për promovim të krimit dhe trafikantëve në të gjitha nivellet e qeverisjes nga shkodra njësë rënja e regjimit e diramës shkruaj në parullat e tyre. Në fakt, kësë njalli qëtëtarve Shkodranë sot nuk është bëtëm për qytetin e Shkodrës, nuk është bëtëm për valdrin pjetrin, për është për modelin dhe për shumë e shumë valdrinat të tjerë të cilët kanë gjetur më shtetjen të këpërfatsusit e tyre politikë 
në Tiran, në majt e qeveris dhe konkretisht të Kshidirama. Doja Shqipërin që Nëse vërtetohet se Valdrim Pietri ka qenë dënuar në Italia të herë komisioni qëndrori zjedjetve duhet t'i kërkoj Ilir Metas të shpal zjedjet para koshme në shkodër, por Ilir Meta nuk i njës zjedjet e 30 qërshorit, që ka nuk kupton se nuk njës Valdrim Pietri në si kure bashkjak të zjedhur. Në këtë kontekst, analisti Afrim Krasnici beson se presidenti nuk do të dekretoj zjedjet para koshme në shkodër. Nëse vërtetojnë akuzat e partiz demokratike se i zgjedhur i shkodrës Valdrim Pietri, është të dënuar për trafik droge në Itali. Atëherë Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve duhet të ndërpres mandatin e ti dhe t'i kërkoj presidentit shpaldin e zgjedhjeve të parakoshme në bashkin shkodrë. Kontaktuar nga 2 CNN, institucioni i presidencës nuk dha një përgjigje zyrtare nëse i lirë meta do të dekretoj për sëritin e zgjedhjeve, por burimet tanë se kreu i shtetit nuk i një zgjedjet e trije që shorit, qka nën kupton se nuk një asë valdrim pjetrin si krye bashkjak të zgjedur. Në këtë kontekst, analisti Afrim Krasnici besën se presidenti nuk do të dekretoj zgjedjet të parakoshme në shkodër. Mund të ketë interesat caktuare që presidenti përshemu të gjykoj që nuk bën zgjedjet në shkodër pa u konsumuar datat e torit, anë duke i këfituar kohën për një negociat të re, dhe kam përshime këtë dujet varianti më optimal që të përdojnë në të rast, në mënyrë që dhe presidentit të ruaj të drejte në dekretit të shpallu për të torin, dhe ndërko, nëse Shqipëria do ketë gjukat kushëtuse, nërko do ketë një vendimane ka gjukat kushëtuse për bleshmërin e zgjedeve lokale. Dari në rrugve mes parti socialiste dhe valdrim pjetrit, e njoftoj kërë ministri e dyrama, por si pas krasnicit, Besimi që i dhe në socialistët nuk mund të kaloj pa kosto politike. Dikush do të mbaj përgjithsi politike që ka përmovuar individ që kanë pasur rekorde negative në kaluarën. Dhe ki nuk mund të vazhdojt me nuk e kam ditur, kur së dhe mos partia salize, sot i ka të gjithë instrumentet në dorë për të kontroluar shdo individ, së dhe mos kandidatet e saj për kujtarë pashkje. Rasti i pjetrit komplikon krizën politike disa mujore, nëse shpresat për zgjidhen e saj e ndhe nuk janë shuar. Mesi shtatorit pritë të siel në Tiran, në ditë ndryshme, por me qëllim të njët, sekretarin e përgjithshëm të asambles parlamentarit të OSBS, Roberto Montella, dhe nënkretarin e grupit parlamentarit të Unionit së dëutë së së unë bundestag, Johan Vadeful, ata pritë të që të tentojnë një negosime spalve, me qëllim zgjidhen e krizës që ka përfshirë politikën që prej shkurtit. Edhe pse ishte në kërkim për një vrasje në shkodër, 28 vjeqari sa detin e rko, që vich lëviste i lirë i armatos, rëmadi edhe me plane për të kryer krimit të tjera, ju arestua pak momente para se të kryen të vrasje në radhës këtë radhë në Tiran. Policia e Tiranës në bashkëpunime drejtorin e policisë së shkodrës kanë vënë në pranga një person të shumë kërkuar për vrasje, por që të shohet se në momentin arestimit do të kryen të një tjetër vrasje e kse radhe në Tiran. Një person me rezikshmëri të lartë shoqërore dhe i dënuar për vrasje, dyshojët se do të kryen të një krim të rëndë në Tiran. Policia ka organizuar punën duke bërë lokalizimin e me një heshëm të personit të dyshuar. Shërbimet e policis kanë mbajtu në kontrol personin duke bërë të mundur që me metodat të shpejta proaktive në bashkëpunim me dëvë për Tiran dhe dëvë për Shkodër, të identifikonin personin e dyshuar person me rezikshmëri të lartë shoqërore. Shërbimet policore kanë dërhyrë me njëherë duke e neutralizuar dhe shoqëruar në komisariatin e policis nëmër 2, shtetasin Satedin Erkoqevic, 28 vjeqë lindur dhe banues në Shkodrë. Erkoqevic i rezultoni dënuar nga gjukata e Shkodrës me 20 vite burk në shkur të vitit të kaluar për akuzën e vrasjes pasi në majtë viti 2014, ka vrarë një shtetas dhe plagosur një tjetër me armë zjari në një lokal nate në afërsi të Shkodrës. Policia për e ton 28 vjeqarin për krimin që dyshohet që do të kryen të në Tiran, për edhe për njëjare të tjera ku dyshohet i implikuar. Paketa me ndryshimet e reja ligjore të procedurave të atimore parashikojnë në shpërsim të masave dhe rritit gjobave për bizneset që kapi në shkeljet për sëritur. Kjo paket do të bëhet publike javën e partë të shtatorit. Ndryshimet e reja ligjore të kodit të procedurave tatimore do të jenë gati në filim të shtatorit, 
Si pas Ministre së Financave dhe Ekonomis, Anila Denaj, paketat o të përfshim masa të ashpra për të gjitha bizneset që ka për në shkelje. Gjithë kjo proces, dhe mëjorë, nga kam suar që për te i përpjekjes dhe daljes gjdo dit dhe gjdo nat, ne duhet të shikojmë dhe paketat tona të administratës, së të mos ato të kodit të procedurës, të cirat lidhen me gjobat dhe me masat që meren. Ne do të aqojmë këtë paket për konsultim publik, dhe do jemi aty duke marrë dhe komente nëse këto masa nuk janë për personale. Dretoresha e përgjith shmetatimeve Delina Ibrahimaj, tha se aksioni kunder evazioni do të vioj për gjatë gjithë këti viti dhe do të përqëndrojt kërësisht e zonat bregdetare si dhe në kërë e qytet, ku janë evidentuar edhe evazorët më të mëdhenjë. Ne duam të bëmë në thrirje të gjithë subjekteve që të gjithë do të inspektohen, ilegalitetin nuk do të lejajt më, pasi është në kurriz të konsumatorve, ne do të vazhdojmë të jemi në të rënë, jo vetëm në muajnë gusht, por gjatë gjithë vitit, duke u transferuar nga linjët bregdetare në qytetet kërësore, me që dhimë që dhe gjithë subjektet të legalizohen dhe të paguen dhe të rrimet në shtetet. Si pas të dënave të administratës statimore që prej njësi së aksionit janë kontroluar në total nbi 4.200 subjekte në të gjithë vendin, ndërsa janë evidentuar në shkelje nbi 1.200 për i tyre, kërësisht për mos lëshim të kuponit statimor. Largimet masive i ashtë vendit dhe plakja e popullësis po këthe në një shqecim serios për ekonomin duke si edhe një të kurjet fuqis punëtore. Si për marjet ashtë më kam filluar të ndjenë efektet ndërsa organizmat nërkomtarë, Bëjnë apel për masa urgente në tregun e punës. Vala e migrimit dhe rënje e lindë shmëris, po kryo një rezik të ri për vendin të kurje në fuqis punëtore. Biznesit kanë filluar të ndjenë krizën kryesisht ato në sektorin e buqësis dhe fasoneris, i cili është edhe kontribuës si kryesori e eksporteve. Eksperti për ekonomin Pano Soko e cilë son këto një problem mjaft shqetsues dhe një sfit serioze për ekonomin e vendit. Kemi të bëjmë me të jetuarin pra me perspektivën e jetës në Shqipëri, paga është një rikra, janë shnëtësia, arsimi për fëmijët, siguria, barazia para ligjit, që shumë e rëndësishme. Por si mund të parandalohet kjo skenarë negativ? Janë njësër komponentës të cilët kryojnë këta atmosferë në që detyrojnë njërë që që plargojnë. Dhe natyrish që pjesa me goditur, fillimisht është pikërish kjo pjesa e fundit të zinëgjirit e ekonomik. Janë këto industri fasonet, gjitha që mbretin pikërisht njësit më në nevoj. Në qofë se duham të ndalojmë të gjë, kjo gjëja është rjedhoj, është derivati situatës përgjithshme dhe të regullojmë situatën e përgjithshme. Pra, dhe të fillojmë të kryojmë shpresën për njësit, që njësit të mos mentojnë të largohen. Fondi monetarë ndërkomtarë paralemëron për një përkejsim të situatës në 30 vitet e arshme me largimin e mbi 300.000 shqiptarve dhe bën apel për reforma urgente në tregu në punës. Që për i datës 2 gusht, sistemi thesarit online nuk funksionon, denoncimi vjen nga ishtë deputete e partijës demokratike i orida tabaku e cila për mes një postimi në Facebook deklaron se sistemi online i thesarit është jashtë funksionit. Si pas tabakut, kjo lidet me faktin se qeveria po kryen pagesat të fshekta ose kjo e fundit, prej më shumë se 10 ditësh nuk po kryen më pagesa për shkakt mungesës budgetit. Por, burime zyrtare nga Ministria e Finansave dhe Ekonomis hedhim posht deklarata në ishtë deputetet së partiz demokratike dhe konfirmojnë se sistemi është funksional dhe përdicimi fundit në këtë sistem rezulton të jetë kryer vetëm një dit më par, më datë 13 gusht. Kinematografia shqiptare pësoj një humbjet ma dhe unda nga jeta në moshën 56 vjeqare, regjisori njohër Gjerë Gjuvani, skenaristi dhe producenti i më shumë se 15 filmave shqiptare ndodhe i në Romë, ku muajt e fundit po punon të për një produksion të ri kinematografik. Misht të lemruan se a i nuk ishte paracitur në pun për montajji në filmit dhe kanë telefonuar në hotelin ku a i qëndronë të në Romë. Gjuvani u gjeti pa jetë dhe mendojët se shkak është bërë një atak kardiak, ndërko që prej më shumë se një viti regjisori ishte i smur. Gjuvani lindi në viti 1963 në Tiran, ku dhe u diplomua në degën e arteve dramatike. Në viti 1991, a i realizoj filmin e ti të parë bardhezi, ndër filmat e ti më të vlerësuar janë ndërko lindje për rëndim lindje, i dashur armik, parullat dhe dashurie fundit, ndërsa, Produksionit i fundit që la për shqiptarët është telefilmi me 5 seri i quajtur në kërkim të kujtë.
Kryeministri i Macedonisë së Veriut Zoran Zaev ka reaguar ashpër ndaj thirrjeve për dorëheqje pas skandalit me prokurorinë speciale. Shefi i qeverisë së shkupit tha se nuk do të lejojë që kriminalët dhe një homoseksual ta rrezojë qeverinë e tij. Kryeministri i Macedonisë së Veriut Zoran Zaev reagon furishëm ndaj thirrjeve për dorëheqje. Ai distancon veten dhe një herë nga çdo përfshirje mundshme në rastin zhvatja dhe nënvizoi se nuk do lejoj që dikush ta përfshia të në këtë çështje. Duk shumë i nxehur për polemikat që nxitën disa përgjimë të publikuara nga një media italiane, Zaev përdori një retorik mjaft të ashpër. Un jam Zoran Zaev, erdha nuk u shtet fal votës së qytetarëve, duke luftuar për liri, demokraci, shtetës o drejtos, shtet normal. Un jam luftotar dhe do të vazhdoj të luftoj për këtë deri në fund. Gjithsesi nuk do të lejoj që disa kriminell, një gazetar kapriçoz dhe të më falë komuniteti LGBT, një homoseksual ta rrezojnë këtë qeveri nga pushteti. Do të luftojmë deri në fund, gjithse cili do të mbajë përgjegjësi. Zaevi bëri thirrje prokurori së vendi që ti publikoi të gjitha dëshmitë që posedon, madje edhe për vetë prokurorën speciale Katica Janeva, e cila rezulton edhe në përgjimet e publikuara nga gazetari La Verita Laris Geiser. Moherët këj fundit tha se karriera e Kryeministri të Macedonisë veriut është drejt fundit dhe sugjeroj zjedhje të parakoshme ose një qeveri kalimtare për te kalimin e kësaj situate. Ndërko, Zaev njoftoj se ka diskutuar për zhvillimet e fundit në vend me Eurokomisionerin Johannes Han, gjatë një bisede telefonike, ata kanë theksuar rëndësin e zbardhjes së plot të rastit zhvatja. Gjasht polic mbetën të plagosur gjatë të shtonave ma armë zjarin në veri të Filadelfias në shtetet e bashkuarat Amerikës, autori sulmit është një burë të cilit ju gjetë një arsenali vërtet armësh në banesë. Efektivët e zbuluan rastësisht atë gjatë një operacione antidrogë në lagjen e Nice Town Tiago, kur policët trokitë në shtëpin e ti, agresori fillet e qëllon të me armë. Më pas, unë bilë në banes për gjatë gjithë natës dhe vetëm në agim pas ndërryrjes avokatit të ti u dërzua. Tani është në ngarkim të autoriteteve të drejtsis. Një video e postuar në rritet sociale të regon të dyshuarin e identifikuar nga mediat amerikane, si 36 vjeqari Morris Hill, teksa del nga banesa me duart lartë një ekipi forcave speciale SWAT, shpëtoj 2 efektiv dhe 3 civil të cilët o blokua në banes bashk me autorin. Policia tha në një deklarat se ekipi SWAT të kishtë arritur të pynte pa u vën re në shtëpin e agresorit për evakuimin e efektivëve nga jo që e qëjti situat pengmari. Policia ruse po heton veprimet e një prifti ortodoksi cili përdori forës të pa justifikuar gjatë pakzimit e një foshnje. Prifti potjus u pezullua nga të gjitha shërbesat fetare nga kisha ortodokse ruse për një vit. Familia e foshjes ngriti ndërko pa diku ndërti. Policia ruse ka hafur një hetim për ceremonin e pakzimit në qytetin Gatshina, e cila u shëndërrua në një skandal në të gjithë globin. Prifti ortodoks Potjos pakzoj një fëmi duke përdorur një dhunë të pa justifikuar, a i zhjusë të me forcë foshë një në ujë, dhe risa reaguan dhe të pranishmit. Kër e gjyti në ujë fëmijen për herë të parë, pa është që po e mbyste, a i nuk i lako asë të merë të frymë, nuk mund të qëndroja të shikoja, kështu që a mora foshë një nga duartë, prifti reagoj dhe më thaj që të mos ndurhyja, pasi nuk ishte puna ime. Edhe e klerikët e lartë ortodoks dënojnë veprimet e priftit. Gjithë jetën time në kishë nuk kam parë kur diçka të tjilë, dënoj me forcë veprimet e priftit. Pavarësishë së është shëndërruar në priftin më të rryër në të gjithë globin, potjos pretendon se procedura e ti ishte shume regullt. Fëmija nuk mbyt dhe me sa pash nuk mbeti pandjenja gjatë pagëzimit. Një prift duhet të zhysë fëmijën tre herë në ujë për të pagëzuar. Pamjet e ceremonis bën gjiru në botës dhe shkaktuan polemika të mëtha në rjetet sociale. Kisha ortodokse ruse pezulloj priftin për një vit nga gjdojnë penjim fetar, ndërko a i rezikon edhe ndërshkime ligjore. Në flasim për sportin tani, Liverpooli ka arritur të fitoj edhe Superkupën e Europës në ndeshën dhe i Chelsea të zhvilluar në Stambol, koha e regull të takimit të mbyllë në barazim një më një, 
dy golat të tjerë në shtes e ndërsa të ekpenaltit, u treguan më të sak lojtarët e klopë. Pjesa e pare ndeshjes ishte më e mirë për blute Londrës për pjekjet e të cilve u shpërblujë në minutën e 36 me francezin Zhirum. Në pjesën e dytë, situata ndryshoj të tërsisht klopë hodhi në fushën e lojës braziliane Infirmino, i cili vedëm 3 minuta më pas të dëroj asistin e golit të barazimit të shënuar nga mane. Koha e re e gultu mbyll me rezultatin një me një ndërsa në 30 minutat e shtesës, skuadrët shënuan sërish respektivisht edhe nga një gol. Mane e kaloj në avantaj Liverpoolin duke shënuar golin e dytë personal në minutën e 95, por pesta e kampionve të Champions League zjati vedem 6 minuta kër italiani Gjorginio barazoj rezultatin duke këthyër në gol një një mbëdhjet metrës. Minutat e mbedura nuk solën gol dhe dy skuadrat ju drejtuan kështu penaltive atje ku vendosi portjeri Adrian duke pritur penalti në fundit të Abraham. Në këtë mënyrë The Reds fituan për her të katërt në historinë e tyre këtë trofe. Vetëm pak dit në kryet të skuadrës e nda asë një stërvitje të zhvilluar me ekipin që do dilte në fush pas ditën e kësajt mërkure dhe me njerë lam të mira. Befasia vjen nga flamurtari me trajnerin Gerd Hadjiu që dha dorheqen. Gjithka erdi si një rufe në qëllë të hapur pikrish në momentin kur duke se ekipi sezonit të ripo merë të form dhe ku që zint nisën për gatitjen. Drejtu i si stolit, zhjodit largoj sepse projekti drejtu i zvet klubit me lëtarët që do të afrojnë nuk përputhen me diskutimet e bëra në momentin kura ju e mërua. Ndërko, vetëm pakor më par nga klubi u largoj dhe drejtori i ri sportiv, Artim Polozhani, në vendin nështë. Në vendimin e marë, Gerta Gjiu të imjaftoj të dygjon të qëndrimin administratorit Sinani Drizi në praninë e kure bashkjaku të vlorës Dritan Leli. Deklaratat që do të dygjoni tani janë ato pikërisht që solën krisje në pari parueshme dhe lërgimin e trajnerit. Ne nuk kemi arë për të bërë ekip në vlorë, ne kemi arë për të bërë të klubë. Jeni qartë në dalimit disë një klubi dhe një ekipi. Kurse përsa e përket të të pjesës e... Lojtarve lojnjatës, ta një këtë vitë do të kjetë 7 dhe 8 nështë, por kur kapi 8-ën, do të kjetë nështë në parë me kukësin u lorë. Jemi sigur për këtë gjë. Me kimi flamurtarë, është i plotë sot që plasim bashkë. Kjeni të qartë, sot të dalë është sigurisht është i bonë nuërë, është komplet jasë sportive të mendojë që nuk nuk kemë bërë pasë për editorës, kemë bërë asë të, asë të, asë të, po ne përëndajim lojnjatë. Për të parë dhe për të trasmetuar, e nëndësishme është të temi serios në ato që ne duham të bëjmë, e unë mendoj që të bashkëpunim nuk ka munguar asë njerë. Nuk ka munguar jo vetë nga në bashkisë, por dhe nga në klubi sportisë të amurtarë. Dlaznia në basketbol për meshkuj ka zyrtarizuar një tjetër lëtartë huaj në prak të sezonit të riku që blut janë përforcuar me basketbolistin Amerikanë Morris Williams, i cili do t'i bashkohet skuadrës në filim të muajt 7 orat herë kur njësin edhe përgatitjet. Sezonin që lanë pas, Williams u aktivizua në Kosovë, si dhe ka përvuar edhe një eksperiencë të shkurëtër në Itali. Dlaznia konfirmon ndërko se do t'marë pjesë në Ligën Balkanike. Klubi Shkodran ka siguruar finansat e nevojshme dhe do t'jetë gati për kompeticionin që njësë në muajnë të torë. Për herë të parë, Shqipria bëhet pjesë e finales e garës teknologike në San Francisco. Ekipi Shqiptarë prezentohet me një aplikacion kunder dhunës ndaj vajzave dhe grave. Në garën dërkomtare të teknologjisë këtë vitë është edhe Shqipria dhe ndyhën konkuron me tre vajza, Dea, Narlën dhe Jonatën, të cilat kanë bëritur në San Francisco, për garën finale që do të mbajt këtë të ejnëte. Ne jemi skuadra Decoders, kemi kryuar aplikacionin Gjeza. Ju mund të nga votoni për People's Choice Award. Në garën e aplikacionit më të mirë që ndimon shëqërim për të gjetë ushtidhje në një problemi, këto tre vajza kanë dërtuar aplikacionin Gjeza për t'i dhënë zë vajzave dhe grave të dhunuara. Këtë vit në Technovation Challenge morën pjesë më shumë se 7200 vajza nga i gjithë bota. Nga Shqipria rritën të hyni në garë nëndë ekipe, por për herë të parë, ekipi Shqiptar hynë në finale në madhe që do të mbajet në San Francisco këtë të ejnëte. Mirë shumë dhe njërë bashkë këti të të kërësorë të edicionë. 
Prokuroria kërkon të administroj shenjat e gjishtërinve të valdrim pjetrit të dhenat e kuretarit të zjedhur të bashkisë të shkodrës do të dërgohen e Itali për të verifikuar dënimin me 18 muaj burg për trafik droge. Më shtetës të opozitës ndërkohen blodën për para sheshit të bashkisë të shkodrës për të kundështuar atë që e qojnë në uzurpim të këti institucioni nga trafikantët e drogës. Lullzim Basha akuzoj kërë e ministrin e Dirama se ishte në djeni të dënimit të Valdrim Pjetrit në Itali. Si pas opozitës, Valdrim Pjetrit i duaj kërë e socialistit si garanci për trafiku nërkomtar të drogës që kalon në Shkodra. Policia arritit parandaloj një vrasi duke arrestuar një person me rezik shmonit e lartë shëqërora, a i është sa detin e Rkoqevi që i dënuar me 20 vite burg për një ekzekutim të kryer në vitin 2014. Një operacion antidrog në Filadelfia përfundoj me përleshet armatosur 6 polic më betën të plagosur ati agresori më bëllë në banes për disa orë dhe u dorzua më njësin e sejintës. Trajneri flamurtarit Gerda Gjiu jep dorheqen nga drejtimi skuadrës, largimi ti vjen vetëm pak ko pas emërimit dhe në ditën kër ekipi do të njiste përgatitjet pas pak nëjtësive për ndryshimin e projektit nga klubi. Një atak kardiak i mori jetën regjisorit dhe producentit Gjerg Gjuvani 56 djeqari ndodhe i në Romë duke punuar për një produksion të rikin e matografika. A i është gjetur i pa jetën në domën e ti të hotelit. Në këtë informacione kemë mëritur në fund, ju kujtoj gjithashtu që të klikoni dhe fashen tonë të internetit a2cnn.com, aty do të gjeni zhvillime dhe fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë mirë fashen. Unë jam Arlin Disa, kjo është ditari në A2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.